ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து கோவிட் நைன்டீனை பற்றின பேசிக் அண்ட் நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு காமன் பீப்புளுக்கு வந்து இந்தந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அது இந்த டைமில் வந்து இதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதாவது எல்லாருக்குமே தெரியும் கோவிட் நைன்டீன் வந்து எப்படி வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுது அதை எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மெஷர்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மக்களுக்கு பட் இருந்தாலுமே அதை பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் அவேர்னஸ் இல்லையோ அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு வந்து எல்லாரோட தாட் ஏன்னா டெத் ரேட் ஆகட்டும் ஈவன் அந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் ரேட் ஆகட்டும் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைமே கம்பேர் பண்ணும்போது பயங்கர பீக்கில் இருக்குது இந்த டைமில் ஸோ இந்த டைமில் இதை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா காமன் பீப்புளாக வந்து அவேர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் சரியாக போய் சேரலையோ அப்படின் தான் இன்னும் இருக்குது ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பற்றின ஒரு பேசிக் அண்ட் நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஹவு கோவிட் நைன்டீன் என்டர்ஸ் அவர் பாடி ஸோ கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி பாடி நம்ம பாடிக்குள்ளார என்டர் ஆகுது அப்படிங்கிறது அதாவது அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மாஸ்க் பற்றி சொல்கிறேன் தென் செகண்ட் டாபிக் வந்து ஹவு இட் அஃபெக்ட்ஸ் அஸ் ஸோ இப்போ ஒரு வைரஸ் வந்து உள்ளே போகுது அதனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது தென் தேர்ட் ஒன் ஹவு அவர் பாடி வில் ரியாக்ட் ஸோ அந்த வைரஸ் காகிஞ்சா நம்ம பாடி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணோம் தென் ஃபோர்த் ஒன் ஹவு அண்ட் வென் கொரோனா சிம்டம்ஸ் வில் அரைஸ் ஸோ கொரோனா சிம்டம்ஸ் வந்து எப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அது எதனால் தெரியுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தென் அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் டு ட்ரீட் தட் சிம்டம்ஸ் ஸோ அந்த சிம்டம்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தென் ஃபைனலாக வந்து ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் கோவிட் நைன்டீன் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் பற்றிலாம் இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் ஹவு கொரோனா வைரஸ் என்டர்ஸ் அவர் பாடி ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இட் என்டர்ஸ் த்ரூ அவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அதாவது வந்து நம்மளோட த்ராட்டில் என்டர் ஆகி த்ராட்டில் இருக்கிற ஃபேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸில் இருக்கிற டிஷ்யூஸில் இருக்கிற செல்ஸில் தான் கொரோனா வைரஸ் போய் அங்கேருந்து தான் டெவலப் ஆகும் இதுதான் வந்து சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸுங்கிறது வந்து வெளியே இதர் இன்னொரு ஹோஸ்ட்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ்லேயே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து மாஸ்க் போட்டிருக்கீங்க ஸோ மா இப்போ தான் மாஸ்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மாஸ்க்குங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் அதாவது ஒரு வைரஸே இருக்குது நீங்கள் மாஸ்க் போட்டிருக்கீங்க அப்போ அந்த வைரஸ் வந்து உங்கள் மாஸ்க் உங்கள் மாஸ்கில் வந்து படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபில்டர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதாவது வைரஸ் வந்து இந்த சைஸ் இருக்குன்னா ஃபில்டர் இந்த சைஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபில்டரில் வந்து வைரஸ் வந்து என்டர் ஆகாது ஸோ இதுதான் வந்து மாஸ்கோட மெக்கானிசம் அதாவது வைரஸோட சைஸோட சின்ன சைஸில் வந்து ஃபில்டர் இருந்துச்சுன்னா இந்த வைரஸ் கேண்ட் கோ பியாண்ட் தட் ஸோ அதை தாண்டி வந்து அதால் பாஸ் ஆக முடியாது ஸோ அந்த வைரஸ் வந்து அந்த மாஸ்க்லேயே மாட்டிக்கும் அதாவது சிக்கிக்கும் எப்படி வந்து செலந்தி வலையில் வந்து வேறு எதாவது பூச்சி வந்துச்சுன்னா சிக்கிக்குதோ அதே மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து அந்த ஃபில்டரில் போகும்போது இட் வில் கெட் பிளாக்ட் பட் பிளாக் ஆகுதுங்கிறது வந்து அதை கில் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸ்டில் தட் வைரஸ் ரிமைன்ஸ் இன் தட் மாஸ்க் ஸோ அந்த மாஸ்கில் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து ரிமைன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்படி மாஸ்க் போட்டிருக்கும்போது வைரஸ் வந்து உள்ளே போகாது உங்கள் மாஸ்க்லேயே வந்து நின்றுக்கும் பட் நீங்கள் வந்து அதை போய் மாஸ்க்கை டச் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் உங்கள் கையில் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து இட் வில் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கைக்கு வந்துடும் உங்கள் கையை நீங்கள் சம்டைம்ஸ் தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு போய் உங்களோட மியூக்கஸ் மெம்பரேன் நீங்கள் வந்து டச் பண்ணும்போது இட் வில் என்டர் அதாவது மியூக்கஸ் மெம்பரேனா ஓப்பன் ஏரியாஸ் ஓப்பன் ஏரியாஸ் வந்து டச் பண்ணும்போது இட் வில் ஈஸிலி கெட் என்டர் அண்ட் இட் வில் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ப்ளேஸ் வேர் த்ராட் ஸோ த்ராட்டை ஃபைண்ட் பண்ணி இட் வில் க்ரோ ஸோ இதுதான் வந்து கொரோனா வைரஸ் என்ட்ரியை வந்து ப்ரைமரியாக பிளாக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா ஓகே இப்போ வைரஸ் வந்து என்டர் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்னென்ன என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸும் வந்து ஒரு ஹியூமன் மாதிரி தான் நம்ம எப்படி நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி த வைரஸ் வில் டூ வாட் எவர் இட் டேக்ஸ் டு லெட் தெம் சர்வை ஸோ அது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு நம்மளோட ஹோஸ்ட் செல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி அதோட செல்ஸை வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லை ரெப்ளிகேஷன் பண்ணி அது வந்து க்ரோத் ஆகும் அதாவது ஸோ ரெஸ்பிரேட் ட்ராக்கில் என்டர் ஆகிட்டு த்ராட் அதாவது ஃபேரிங்ஸில் இருக்கிற செல்ஸ
இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஆன்டிஜென்னா ஆன்டிபாடியை தூண்டுற பொருள் ஸோ அந்த ஆன்டிஜென்னுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது இப்போ டே ஒன் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க டே ஒனில் வந்து அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸில் இருக்கிற ஆன்டிஜென் எல்லாம் ஆன்டிஜென் ப்ரெசன்டேஷன் மூலிமா நம்ம நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் டெய்லி பட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கழித்து என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் இந்த பக்கம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் இது ரெண்டும் ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபைட் பண்ணி அதாவது ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அவங்களோட ஆன்டிபாடிஸை வச்சு அந்த வைரஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கில் பண்ணி அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து எரடிகேட் பண்ணிவிடுவாங்க பட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் பிலோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து கொரோனா வைரஸை கம்ப்ளீட்டாக கில் பண்ண முடியாமல் அதாவது இன்சஃபிஷியண்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிறதுனால தே வில் கெட்டிங் சம் சிவியர் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை சிவியர் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ சிவியர் சிம்டம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் தான் வந்து ஆன்டிபாடிஸ்லாம் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகி ரெண்டும் ஃபைட் பண்ணி ஒரு அந்த ஃபைட் வந்து எண்டுக்கு வந்துடும் அதாவது ஒரு ஃபோர்த்து டே இல்லை ஃபிஃப்த்து டேயில் எண்டுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் வந்து வைரஸோட சண்டை போட்டுட்ருக்கோம் ஓகே தென் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்த்து டே என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஈவன் அந்த வைரஸே எலிமினேட் ஆகிட்டாலும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து சைட்டோகைன்ஸை வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பேர் வந்து சைட்டோகைன்ஸ் ஷவர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சைட்டோகைன்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுனால என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் வரும் தென் பாடி ஏக்ஸ் வரும் ஸோ பாடி ஃபுல்லாக வந்து பெயினிங்காக இருக்கும் அப்புறம் அந்த த்ராட் வந்து ரொம்ப த்ராட்டில் தான் வந்து நிறைய செல்ஸ் வந்து இந்த வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் சோர் த்ராட் இருக்கலாம் இல்லை த்ராட் இரிட்டேஷன் இருக்கலாம் அப்புறம் காஃப் டெவலப் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து இந்த சைட்டோகைன்ஸ் ஷவர்னால தான் ஏற்படுது இந்த டைமில் தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறத பற்றியே யோசிக்கணும் அதாவது இந்த சைட்டோகைன்ஸ் ஷவரை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கணும் பட் அதர் தென் தட் அந்த வைரஸை கில் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வைரஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கோ வந்து எந்த ட்ரக்கும் இது வரைக்கும் கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த சைட்டோகைன்ஸை வந்து அதோட அதோட எஃபெக்டான ஃபீவர் பெயினு இந்த மாதிரி எந்த எஃபெக்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ட்ரக்ஸே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபிஃப்த்து டேக்கு அப்புறம் சைட்டோகைன்ஸ் எவர் நடக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அதாவது இந்த உருவான ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது இல்லையா அது என்ன பண்ணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸில் இருக்கிற ஆன்டிஜனோட ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியே நம்மளோட லங்ஸுக்கு போகிற பிளட் செல்ஸில் இருக்கிற ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதே மாதிரி இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அந்த நம்ம பாடியிலே இருக்கிற நார்மலான ஒரு கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ப்ரோட்டீனை வந்து கொரோனா வைரஸ்னு தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு அதை வந்து கில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா பிளட் வெல்ஸோட இன்டெகிரிட்டி வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி பிளட் வெல்ஸோட இன்டெகிரிட்டி டேமேஜ் ஆகும்போது பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அங்கே வந்து நிறைய பிளட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ லங்ஸுக்கு நிறைய பிளட்டு போகலாம் லங்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன வெளியே இருக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து லங்ஸோட எண்டில் இருக்கிற ஆல்வியோலியில் இருக்கிற பிளட் வெசில்ஸ் மூலிமா வெளியே இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்டில் என்டர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பிளட் வெசிலோட பிளட்டில் கலந்துட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போயிடும் இதுதான் வந்து லங்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ லங்ஸுக்கு போகிற பிளட்டோட லெவல் கம்மியாச்சுன்னா லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன் கம்மியாகிடும் ஸோ லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஆக்சிஜனை உள்ளே கொண்டுட்டு வருது ஸோ ஆக்சிஜனை உள்ளே கொண்டுட்டு வர கெப்பாசிட்டி கம்மியாகிடுச்சுன்னா உள்ள பாடிக்கு போயிட்டுருக்கிற ஆக்சிஜனோட சப்ளை வந்து கம்மியாகிடும் இதனால தான் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படுற கண்டிஷன் வந்து போகும் ஸோ இது எதனால் ஏற்படுது உருவான ஆட்டோ ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்மளோட லங்ஸில் இருக்கிற பிளட் வெசில்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதுனால லங்ஸ் வந்து அதோடய ஃபங்க்ஷனை ஒழுங்காக செய்யாமல் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் லெவல் கம்மியாகிட்டு நம்மளோட லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன்
ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு அந்த டைம்லேயே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா யூ வில் பி வெரி சேஃப் இல்லை ஓகே ஓரளவுக்கு மேனேஜபிளாக இருக்குது அப்படின்னு இருந்திங்கன்னா லங்ஸ் வந்து அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க ஆக்சிஜனை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும் பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அந்த ஸ்டோர் அந்த ரிசர்வ்ட் ஆக்சிஜன் வந்து தீந்து போய் யூ வில் கெட் சிவியர் ஸோ சிவியரான ஆக்சிஜன் டெப்ளீஷன் வந்து நடக்கும் இந்த டைமில் நீங்கள் ஆக்சிஜன் போனீங்கன்னா தான் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கியூர் ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஒய் டெத் ரேட் இஸ் வெரி மச் ஹை இன் திஸ் செகண்ட் வேவ் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபிஃப்த் டே இல்லை சிக்ஸ்த் டே தான் வந்து நமக்கு இந்த ஆக்டோ ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்மளோட லங்ஸை வந்து பாதித்து இப்படி இந்த பிரெத்லெஸ்னஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ இதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து ட்ரக்ஸே எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா இம்யூனோ சப்ரசன்ஸ் ஸோ இம்யூனிட்டியை குறைக்கும் ஸோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இம்யூனிட்டிங்கிறது ஆன்டிபாடிஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதோடய ஃபங்க்ஷனை செய்ய விடாமல் பார்த்துக்கோம் இதனால் லங்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படாது இது ஒரு இது ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டாவது ஆன்டிகொயாகுலண்ட் ஸோ ஆன்டிகொயாகுலண்ட் என்ன பண்ணோம் ஆல்ரெடி லங்ஸுக்கு போகிற பிளட் வெசில் டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அங்கே பிளட் கிளாட் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளட் கிளாட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெடிக்கேஷன் வந்து ஆஃப்டர் ஃபிஃப்த் ஆர் சிக்ஸ்த் டேயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுனாலோ இல்லை பிரெத்லெஸ்னஸ்ஸாக இருந்துச்சுனாலோ ஸோ அந்த கண்டிஷனில் தான் அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸும் ஆன்டிகொயாகுலன்ஸும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க இல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்களோட டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்பவே நெசசரி ஏன்னா சம் ஸ்டீ ஏன்னா சம் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துக்கும்போது தே வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டீராய்ட்ஸ்க்கு வந்து சில சிவியர் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரெத்லெஸ்னஸ்க்கு ரீசன் வந்து கொரோனா வைரஸ் கிடையாது நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஆட்டோ ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டீராய்ட்ஸும் ஆன்டிகொயாபுலன்ஸும் எடுத்துக்கிறோம் பட் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இம்யூனோ சப்ரசன்ட் இல்லையா அதாவது இம்யூனிட்டி வந்து குறைச்சிரும் இதனால் நம்ம பாடியிலேயே நார்மலாக இருக்கிற பாக்டீரியா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா லங்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணி நிமோனியா அப்படிங்கிற டிசீஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இதனால் கூட வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதாவது எடுத்துக்கிற மெடிக்கேஷன்லேயே நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இது தான் வந்து இது தான் இப்படி தான் வந்து கோவிட் நைன்டீன் சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபர்தராக ஸ்ப்ரெட் ஆகி சிவியர் ஆகி பேஷண்ட் வந்து டெத் ஆகிறதுக்கு ரீசனாக இருக்குது ஸோ இந்த விஷயம்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து காசு ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஆன்டி பாக்டீரியல் அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் லைக் இந்த அமாக்சிசிலின் வேறு அந்த ஆம்பிசிலின் அந்த மாதிரி ஒரு சில டாக்சிசைக்ளின் அந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அதாவது உங்களுக்கு நிமோனியா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் டேக்கிங் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இஃப் யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் நிமோனியா யூ கேன் டேக் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பட் அதர்வைஸ் தேவையில்லாமல் அன்னெசரியாக எந்த ஒரு ட்ரக் எடுத்துட்டிங்கனாலும் இட் மே சினஜிஸ்டிக்கலி ப்ரமோட் சம் அதர் டிசார்டர்ஸ் ஆர் சம் அதர் அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபைனலி ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் கொரோனா வைரஸ் ஃப்ரம் என்டரிங் அவர் பாடி ஸோ எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி யூஸ் ஒன்லி த சஜஸ்டட் மாஸ்க் ஸோ எது எது வந்து வைரஸ் என்ட்ரியை பிளாக் பண்ணுமோ அந்த மாஸ்க் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் டோன்ட் யூஸ் அன்னெசரி கிளாத்ஸ் ஆர் காட்டன் அந்த மாதிரி மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது அது வந்து யூஸ்லெஸ் ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஹேண்ட் சானிடேஷன் வந்து பண்ணிகிட்டே இருங்க ஈவன் உங்களுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் என்ட்ரியாக ஆகிட்டாலும் அது வந்து ஒரு ஒன் டே ஆர் டூ டேஸ்க்கு வந்து த்ராட்டில் தான் வந்து இட் வில் லீவ் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் கார்கிள் பண்ணுறது மூலிமாவோ இல்லை ஆவி பிடிக்கிறது மூலிமாவோ இல்லை அதுக்கு ஒத்துக்காத பொருளை வந்து இன்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமாவோ யூ கேன் எராடிகேட் ஸோ ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறது வேறு இந்த கஷாயம் குடிக்கிறது இந
இப்போ நம்ம போட்டுருவோம் நம்ம வந்து நமக்கு மார்க்ஸ் போட தெரியும் எல்லாமே தெரியும் அதாவது பி ஆர் எஜுகேட்டட் அண்ட் பி பீப்புள் நோ தட் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் டூ பட் எல்லா மக்களுக்கும் வந்து இது தெரிஞ்சிடாது அதாவது இந்த மாஸ்க்கு தான் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதாவது மாஸ்கோட மெக்கானிசம் என்னென்னு கூட யாருக்கும் தெரிஞ்சிடாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மற்றவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது வந்து உங்களோட கடமை ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வெளியே யாருக்கும் சொல்ல வேணாம் அட்லீஸ்ட் உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஈவன் உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்க அப்பா அம்மா இல்லை உங்களோட சித்தி சித்தப்பா அந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி கூட இந்த மாஸ்க் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மாஸ்க் போட்டிருக்கும்போது டச் பண்ணாதீங்க அப்படி டச் பண்ணிங்கன்னா உடனடியாக ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு மாஸ்க்கை ஒரு டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இன்னொரு கொஷின் வரும் ஒரு மாஸ்க்கை ஒரு டைம் யூஸ் பண்ண சொல்கிறீங்களே இது நமக்கு வந்து காசு நிறைய ஆகாதா ஒரு நாளைக்கு நாலு இடத்துக்கு போவோம் இல்லை ரெண்டா இப்போ ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபா செலவு பண்ணால் பத்து நாளைக்கு நூறுரூபா ஆகுது ஸோ இந்த டைமில் வேலையே நமக்கு இல்லை இந்த டைமில் எவ்வளோ செலவு முடியுமான் கேட்டிங்கன்னா வேறு வழி இல்லை பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் பண்ணுற செலவை கம்மியாக பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ளூ அந்த மெடிக்கல் மாஸ்க்கான அந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது இல்லையா அது வந்து இப்போ வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் தான் வைக்கிறாங்க ஸோ ஃபைவ் ருபீ மாஸ்க் தான் ஈவன் அதை வந்து பல்காக வாங்கினீங்கன்னா யூ கேன் கெட் பை ஃபோர் ஆர் த்ரீ ருபீஸ்க்கே வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ண பழகிக்கோங்க அண்ட் உங்களை சுற்றி இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து இதை பற்றி இந்த மாஸ்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி உங்களையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃபேமிலியும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ரொம்ப நல்லா சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டிதான்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந்த்